Ciao a tutti, oggi vi faccio vedere questo Dugi S58 Pro ma quanto sono ingombranti questi telefoni rugged pensate che è uno schermo di 5,7 pollici quindi tutto il resto è solamente di costruzione esattamente un anno fa provavo l'S95 Pro che era il top di Dugi invece questo qui ha caratteristiche diciamo della fascia bassa ma andiamo con ordine, partiamo direttamente con la, la confezione che non cambia di molto rispetto al modello dell'anno scorso e posso affermare che è sempre una delle più complete. Se c'erano anche le cuffie eravamo proprio al top. È presente una pellicola aggiuntiva da applicare con i relativi pannetti, un attrezzo per facilitare l'apertura del carrellino SIM, sembra il solito attrezzino che serve per andare a aprire i vari portatili o comunque anche i vari telefoni tranquilli lo slot sim si apre tranquillamente anche con il dito adattatore type c a jack audio un piccolo laccetto e caricatore fast charge 3.0 da 24 watt ovviamente con il relativo cavo usb come vi dicevo le dimensioni sono piuttosto elevate e parliamo anche di un peso di 284 grammi che non è assolutamente da sottovalutare e si fanno sentire sia nell'utilizzo che anche nel trasporto tra virgolette perché quando lo andate a eh, inserire in una tasca insomma è un bel mattoncino da portare a spasso tutto questo dovuto anche alle certificazioni certificazioni p68 p69 k poi ce n'è anche un'altra che adesso non mi ricordo bene la sigla esatta e il venditore assicura l'impermeabilità fino a un metro e mezzo per due ore e la resistenza ed umidità e ghiaccio diciamo che funziona tranquillamente a temperature glaciali quindi meno 55 gradi e più 70 gradi potete portarlo tranquillamente perché non so se vi è mai capitato quando capita di andare in montagna molti telefoni non funzionano mi ricordo il mio iphone 5 che appena arrivavo in montagna due o tre sciate e non funzionava più dovevo aspettare di arrivare in baita e dopo il telefono si riusciva ad accendere provate e poi fatemelo sapere la costruzione degli smartphone rugged mi piace veramente un sacco è un po' una sorta di smartphone con una mega custodia indistruttibile tutta la scocca in metallo con la cover posteriore in policarbonato e plastica gommata ai lati per aumentare la resistenza e non mancano le viti di assemblaggio in evidenza che sono sempre una figata da vedere Qua dietro ci sono le tre fotocamere disposte verticalmente e sotto c'è il sensore di impronte digitali che è leggermente incassato e rende un po' più difficoltoso arrivarci con il dito ma direi che è piuttosto affidabile presente anche lo sblocco con il volto 2D ma nulla di eccezionale più in basso sembra esserci lo speaker stereo ma in realtà è solamente mono funziona solo questo qui e invece l'altro... boh è così per bellezza eh, si ostruisce un pochino l'audio quando il telefono viene appoggiato su un piano diciamo che un 50% del volume viene ostruito sulla parte destra c'è il controllo del volume tasto di sblocco sulla parte superiore non c'è assolutamente nulla e dalla parte opposta c'è il carellino della sim si estrae direttamente con il dito e supporta la doppia sim oppure una sim e micro sd qua sotto tastino personalizzabile per esempio potete impostarci l'apertura di qualsiasi applicazione la torcia effettuare screenshot con un doppio tocco con un triplo tocco insomma tasto comodo comodo qua sotto sotto lo sportellino in gomma c'è l'entrata type c c'è anche il led di notifica solamente nella colorazione blu per le notifiche e rosso quando il telefono è scarico qui in alto a sinistra e dalla parte opposta c'è il microfono per quanto riguarda la cpu troviamo un mediatek helio p22 diciamo uscito due anni fa se non due anni e mezzo fa ed era già catalogato come cpu di medio gamma accompagnato da 6 giga di ram lp ddr 4 x e 64 giga di spazio per l'utente espandibile tramite micro sd e comunque memoria non velocissima vi lascio qui in lo screen così potete valutare anche voi presente ovviamente wifi dual band 4g non arriva al 4g plus diciamo che nel mio utilizzo non si nota tutta questa differenza è già buona che nel mio paese ci sia il 4G, Bluetooth 5.0 
NFC per i pagamenti, ottima cosa e manca il jack delle cuffie però rimediabile tramite l'adattatore che trovate in confezione ottimo anche il GPS con quattro sistemi di localizzazione sia il segnale wifi che il segnale dati l'ho trovato inferiore alla media non so sarà un po' la costruzione di questi rugged che ostruiscono un po' le antenne e devo dire che soprattutto con il segnale wifi nella mia casa appena vado in bagno che solitamente il segnale è sempre pieno perde il segnale e poi si riattacca è proprio al limite diciamo che perderete un 20% di segnale sia de della sim che wifi la capsula auricolare è molto buona volume direi a dir poco altissimo ed è possibile registrare le chiamate senza installare software aggiuntivi la vibrazione è nella media un po tra virgolette espansa a me piace come dico sempre netta però direi che si fa sentire display anteriore ips lcd da 5,71 pollici con una risoluzione di 1520 x 720 pixel e 295 ppi con un refresh rate di 60 Hz. un buon display purtroppo solamente in hd con colori un pochino spenti un po sbiaditi non sono quei colori accesi come piacciono a me però posso assicurarvi che ha un'ottima luminosità e si vede perfettamente eh, all'esterno il sensore di luminosità è a dir poco permissivo soprattutto in notturna e fa molta più luce di quanto dovrebbe c'è anche un effetto ghosting che si nota soprattutto con i social o anche solo nel semplice scorrimento delle impostazioni questo effetto scia che è quasi fastidioso non risolvibile in nessun modo però per quanto riguarda la visualizzazione streaming per esempio con amazon prime video o youtube ovviamente la risoluzione massima è l'hd 720p ho anche notato che lo schermo si riempie parecchio di ditate durante l'utilizzo solitamente questo succede con gli smartphone economici perché hanno un vetro non particolarmente curato invece per quanto riguarda i tasti a schermo io solitamente attivo le gesture però avere il bordo eh, leggermente rialzato è un po' scomodo andare indietro nelle varie pagine perché dovete sempre passare il dito su questo bordo quindi vedete voi se attivare i tasti navigazione a schermo o meno questo Dugi è dotato di una batteria da 5180 mAh e direi che mi ha sempre portato a fine giornata senza problemi più o meno arrivavo sempre a sera arrivo sempre a sera con un 30% di batteria diciamo che un giorno e mezzo sono riuscito ad effettuarlo non di più non ho mai superato un giorno e mezzo ma è arrivato ai due giorni completi vabbè se non lo vado a utilizzare ovvio che due giorni li faccio tranquillamente non riesco a mostrarvi quante ore di schermo riesce ad effettuare con una singola carica perché dalle statistiche non le vedo proprio in nessun modo e soprattutto neanche l'utilizzo delle varie app non ho voluto installarci nessun altro software aggiuntivo però direi che quelle 7 ore, 7 ore e mezza di schermo si fanno tranquillamente infine per caricarsi impiega 2 ore e 20 non so se è proprio un caricatore da 24 watt perché ci impiega parecchio però due orette sono piuttosto buone per ricaricare una batteria così grande per quanto riguarda le fotocamere non mi aspettavo assolutamente nulla di più e infatti i risultati che vedete anche voi sono quelli aspettati non capisco l'esigenza sempre di inserire queste tre fotocamere basta inserire una e buona al massimo aggiungere una telecamera grandangolare la fotocamera principale è da 16 megapixel gli scatti non sono così definiti ma almeno i colori sono piuttosto simili alla realtà e per niente spinti e fasulli il punto scatta non è rapidissimo e conviene aspettare uno o massimo due secondi per la messa a fuoco ottimale diciamo che ho fatto tra virgolette nella mia testa una statistica ogni 5 scatti 3 venivano a fuoco la seconda fotocamera da 2 megapixel è per le macro appena sufficiente e sto parlando delle foto ravvicinate a 3-4 cm massimo di distanza dal soggetto c'è un piccolo inconveniente che è quello di rimanere perfettamente fermi nello scatto e devo dire che non è facile scattare fotografie con una buona messa a fuoco con questa macro poi c'è la terza fotocamera del 2 megapixel che serve solamente per l'effetto profondità 
via software viene rilevata ma sinceramente non so neanche se viene utilizzata per quanto riguarda la fotocamera anteriore sempre da 16 megapixel e l'ho trovata molto simile a quella posteriore diciamo che perde un po' di qualità un 15% rispetto alla posteriore buona per effettuare selfie di gruppo con una buona luminosità altrimenti per dire anche solo le foto effettuate come potete vedere voi in un ristorante diciamo che la qualità viene un po' pasticciata e perdi parecchio nei dettagli video così così gli darei un 5 su 10 nemmeno la sufficienza anche se registra in full hd con entrambe le camere soprattutto perché cerca di mettere a fuoco continuamente e la cosa è piuttosto fastidiosa è possibile anche attivare la stabilizzazione nei video ma tende ad allungare l'inquadratura nei movimenti insomma se vedete ai lati ricrea questi allungamenti e soprattutto crea degli scatti ben visibili che sono a dir poco fastidiosi infine aggiungerei un'opzione interessante che è presente direttamente nel menu a tendina si chiama modalità subacquea che una volta che l'andrete a premere vi aprirà automaticamente la fotocamera e potete passare tra foto e video e andare a scattare solamente con i tasti fisici quindi va a disabilitare touchscreen perché se non avete mai utilizzato il telefono sott'acqua il touchscreen sotto l'acqua impazzisce una volta acceso ho ricevuto immediatamente un aggiornamento delle patch di sicurezza aggiornate al 5 agosto 2020 anche se la versione di android è rimasta invariata è un po' un sistema stock non ci sono grosse personalizzazioni se non le gesture tramite impronte digitali utilizzando il tasto apposito direttamente qua dietro oppure il tasto laterale come vi dicevo poco fa assente senza il cambio launcher la possibilità di tirare giù il menu a tendina da metà schermo direi funzione a dir poco indispensabile quando si utilizzano schermi così grandi perché se dovete tirare giù il menu a tendina delle notifiche dovete andare ad intervenire sempre con una seconda mano per quanto riguarda l'esperienza utente la chiamerei esperienza utente scattosa anche semplicemente nella visualizzazione tra un'email e l'altra però alla fine svolge tutte le operazioni che gli si chiedono e posso dire che i 6 gb di RAM sono ben sfruttati perché il passaggio tra un'applicazione e l'altra direi che non ha bisogno di refresh però ogni tanto capita che le varie animazioni fanno quel piccolo lag che è un po' fastidioso anche per quanto riguarda l'utilizzo social è piuttosto buono, lo scorrimento della home è buona, però c'è sempre, vi ricordo, quell'effetto ghosting dello schermo che a lungo andare non è che piaccia così tanto. E anche la navigazione web è sufficiente. C'è anche una cassetta degli attrezzi, la chiamano così, la survival pack, dove contiene svariate applicazioni dedicate alla sopravvivenza come la bussola, misurare l'altezza, il goniometro, la lente di ingrandimento. Ah, dimenticavo, c'è anche la radio FM. Mi è capitato anche molto spesso che se abilitate lo sblocco con il doppio tocco, se lasciate il telefono in tasca e andate a effettuare una passeggiata, ogni tanto sentirete almeno una volta, se non due all'ora, una vibrazione. Tiri fuori il telefono e vedete che il telefono è sbloccato. Eh, se avete il lo sblocco con impronte digitale non succede nulla però se non avete nessun blocco schermo occhio perché potrete fare danni per quanto riguarda la racing 3 utilizzo sempre questo gioco per i miei test si avvia in 23 secondi ci mette una vita come anche i caricamenti non sono rapidissimi ci mette almeno un 50 60 in più di un telefono standard però l'utilizzo gaming è abbastanza fluido ed è fruibile anche in presenza di tanti avversari ovviamente il dettaglio della grafica non è al massimo ma di direi che ci sono dettagli proprio di qualità bassa e non ho notato nessun problema di temperature con questo utilizzo stress penso che sia uno dei rugged phone più economici adesso lo trovate spesso l'ho trovato sempre ormai da un mese a questa parte sui 160 euro 150 160 euro questa qui è la colorazione verde ma è disponibile anche in arancio e in nero la colorazione che è visibile solamente qui sui bordi il prezzo ufficiale suo sarebbe di 199 euro potrebbe essere l'acquisto ideale per chi lavora in cantiere o per chi non ha paura di lasciarlo in ogni dove senza preoccuparsi di sporcarlo o danneggiarlo e soprattutto per chi non ha grosse pretese lato prestazioni 
Come vi dicevo prima, tutte le operazioni le effettua tranquillamente, però sempre in presenza di lag. E se non avete anche grosse pretese, lato fotocamera i risultati con la fotocamera li vedete belli, sempre in presenza di ottima luce. Per quanto riguarda la resistenza, la costruzione e quant'altro, la parte estetica è sempre ben curata e questi telefoni esteticamente mi piacciono veramente un sacco, ma l'esperienza utente è sempre piuttosto carente. Per qualsiasi altra informazione contattatemi pure e alla prossima su Uwin Blog.